trong bài học này mình tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh revolve lệnh revolve là được tạo bằng cách ta xoay một cái sketch profile xung quanh một cái góc xoay hay là một góc xoay và hướng xoay này ta có thể điều khiển một cách độc lập thường thì revolve nó sẽ tạo những cái vật hay là những cái thể tích vật thể bằng cách ta xoay cái chuyện quanh một trục vật thể này được tạo ra có thể là dạng surface hoặc là dạng select thì để vẽ được cái lệnh nét uh, vẽ được cái lệnh uh, revolve thì ta vào lệnh new các bạn cũng chọn select working directory và xóa những cái file cũ này đi bạn xóa và chọn select working directory các bạn ok các bạn chọn new các bạn chọn phạt và các bạn đặt tên vào ví dụ như mình đặt là revolve các bạn ok chọn đơn vị vẽ của mình là millimeter phạt select các bạn xóa ra cái này và chọn lên đối với lệnh revolve thì ứng dụng của nó là dùng để vẽ những chi tiết có hình dáng tròn xoay với những góc xoay và hướng xoay là mình có thể điều khiển cách độc lập khác với phương pháp tạo cái trút thì cái phương pháp revolve này á phải có thêm một cái trục xoay nữa và cách thực hiện lệnh thì như sau các bạn chọn vào biểu tượng revolve có cái hiệu như hình các bạn chọn vào lệnh các bạn cũng chọn vào mặt phẳng các bạn vẽ cái biên dạng sketch 2d các bạn click chọn lúc này nó sẽ xoay về các bạn có thể tắt này đi và lúc này lưu ý các bạn sẽ chọn một cái đường tâm center line để làm trục xoay ví dụ mình sẽ chọn đường tâm center line bên đây và không sử dụng đường center line bên đây mình sẽ chọn đường bên đây thì mình tích đây dễ xuống các bạn ấy trục được chọn đầu tiên sẽ là trục xoay các bạn xem đây có hai màu một màu là màu xanh một màu là màu cam thì cái màu nào á mà nó được chọn trước thì chính là cái trục đó chính là trục xoay còn những trục sau thì nó không phải là trục xoay trường hợp thứ hai các bạn sử dụng được center line bên đây giờ đây mình nhập cái thước nó trăm nhập ngắn lại thêm bước ta các bạn thấy lúc này nó đủ kích thước nhưng nó không phải là màu xanh này tại vì cái trục này không được chọn là trục xoay bắt buộc trục tay bên đây các bạn chọn theo kiểu center line bên đây bây giờ ở đây mình vẽ vẽ tắt mình chọn cái hình vẽ line đơn giản vẽ một cái tiếp và lưu ý các bạn là để vẽ được khối solid thì cái miệng sketch của bạn phải là miệng kính các bạn tích ok lúc này nó kính các bạn tích ok đây thì nó xoay xoay cho các bạn khối khối đây cái biên dạng nó vẫn còn đây biên dạng sinh nhật thì xe ra được cái khối là trục tròn thì bên đây các bạn ý bên đây nó có các tab thì tab thứ nhất đây là revolve theo kiểu là dạng solid tương tự như bên cái trước thì các bạn thấy nó cũng có dạng solid và dạng surface các bạn click vào dạng surface thì đây nó không phải là cần miền kính các bạn có thể sửa lại mình hướng dẫn trước phần uh, revolve theo kiểu solid cái thứ hai là revolve theo kiểu surface cái số 3 này là cách phát triển cách phát triển đối tượng hay là cách tương tự như bên cái trước thì cái này là dùng để xác định cái góc xoay cái chỗ tiền cái này là dùng để xác định chiều cao các bạn đụng xuống xác định cách các bạn đụng xuống còn ở đây thì nó bị nó sẽ là xác định theo kiểu xoay cái tiếng nghĩa nó xác định cái vùng góc xoay của nó ví dụ đây mình nhập là 270 các bạn sẽ xem nó chỉ xoay 270 độ từ cái mặt mà các bạn vẽ cái két xoay quanh 200 độ 270 độ các bạn có thể tạo đảo ngược chiều lại các bạn có thể đảo ngược chiều lại còn bên đây là chế độ xoay đều tiếng nghĩa nó xoay chia đều ra bên đây còn đây là cái chế độ xoay các bạn chọn một cái mặt phẳng để nó xoay vừa đụng tới khi mình chọn ra mình chọn mặt phẳng này thì lúc này nó chỉ xoay tới mặt phẳng bên đây thôi đây là cái về cái xác định về kiểu xoay hay là xác định theo góc xoay còn đây là về hướng các bạn có thể đảo chiều lại các bạn xoay bên đây hoặc là các bạn xoay thêm nửa bên đây đây là hướng góc xoay các bạn xỏ bay mạnh ra thì các bạn thấy là trục xoay trục xoay chính là cái trục này hay gọi là đường trục xoay và cái chỉ kết của bạn chính là cái đường kết đây bạn vẽ nó sẽ sáng lên các bạn có thể chỉnh sửa chỉ kết lại bằng cách vào edit các bạn chỉnh sửa lại thì ở đây mình à, bỏ like đây mình cho dễ thêm cái like cho này đi mình xóa con này đi tiếp tục ok thì lúc này là xoay nó sẽ có cái lỗ đây và cái góc revolve của các bạn là được phép từ 0.01 cho tới 360 độ và mình có thể thay đổi cái hướng xoay đi ở đây mình chưa chưa có vật thể thứ hai mà đây chỉ mới vật thể đầu tiên cho nên cái phần extrus cách này nó không sáng tương tự như bên extrus uh, phần revolve cách này nó không sáng và đây là revolve theo kiểu thiên tức nghĩa là nó tạo được cái thành mỏng tương tự như đối với extrus thì định revolve cũng có thể tạo được thành mỏng và các bạn đi 
cái bàn chỗ kẻ đất trành ra chỗ thẻ đất trành ra ở bên đây là dần thiên cho nên cái chế độ cấp em ở đây nó không sáng còn đối với những chế độ khác như là C1, C2 thì nó giờ giống bên nét trước thế nghĩa các bạn có thể chọn thêm một cái hướng thứ hai nữa giờ đây mình chọn thêm cái hướng thứ hai đây từ đây mình lên hướng này đây cái hướng thứ hai còn cái lệnh các bạn đây là do dạng solid cho nên nó không sáng các bạn này đối với surface thì nó mới sáng lên cho các bạn tùy chọn rồi các bạn tiếp ok đây chi tiết mình vừa vẽ vậy đối với ribbon thì nó cũng tạo được các loại vật thể dạng tròn xoay và cũng có các tùy chọn như là dạng solid hay là dạng tạo thành tạo có thành hoặc là dạng tạo surface về mình tạo một cái khối ribbon dạng surface click vào ribbon các bạn click vào cái chọn mặt cái mặt vẽ ví dụ mình chọn mặt right vẽ đối với surface thì các bạn mình phải vẽ trên tương lai trước đó với lệnh ribbon hoặc là mình vẽ sau cũng được nhưng mà phải bắt buộc phải có trên tương lai các bạn vẽ dạng uh, revolve surface thì nguyên dạng của các bạn là không cần tính ví dụ vẽ theo cái này các bạn tiếp tục kê nó hỏi bạn là những cái này là không phải là miền kính thì chỉ có thể là được surface thôi thì các bạn ok cái này các bạn ok thì nó đưa ra này cho bạn đây là cái lỗ còn đây nó đây các bạn chọn option để các bạn xem thử tương tự như bên uh, xroot thì nó cũng có hai hai cái hướng thêm uh, hỗ trợ thêm cho các bạn ba phần nữa ha rồi các bạn chọn cái nút thay các bạn là 207 bạn hit ok thì lúc này cái sơ phay các bạn là nó nó hở các bạn tiếp ok đây là cái gì mặt dạng sơ phay đây chỉ tiến triển sơ phay ngoài việc uh, dùng ribbon để tạo ra một cái khối solid hoặc là một cái sơ phay thì ta còn dùng nó để cắt một cái khối solid khác hoặc là một cái sơ phay có sẵn thì các bước thực hiện thì cũng tương tự như đối với uh, extrude để extrude thì sau khi vẽ xong ta chọn vào cái biểu tượng ribbon cut nữa nếu muốn thay đổi chiều thì ta chọn vào uh, biểu tượng clip đổi chiều hay ví dụ mình uh, mình xóa cái lần đầu tiên mình delete nó đi ok đây bây giờ mình có một cái khối solid kiểu này mình muốn điều chỉnh à, khối solid thì muốn điều chỉnh thì mình lấy chuột phải mình chọn edit definition và đây thì các bạn có thể điều chỉnh lại ví dụ đây là nó đang chọn chế độ thiên mình muốn thay khối solid thì mình tắt chế độ thiên này đi này lúc này nó quay là mình xóa này ra mình chọn chế độ là apply nghĩa mình quay luôn là 360 độ và enter và ok chỉnh lại cái hình à, lúc nãy thì mình xóa cái option ra các bạn tắt cái chế độ ở đây thì các bạn sẽ nhập vô được là 360 độ còn lúc nãy là nó nó chia nó chia làm hai cái slide một slide hai cho nên là cái slide hai slide hai các bạn có rồi cho nên nhập 360 vào nó không chịu thì đây là đối với một slide thì nghĩa nó quay theo một hướng một thôi à, các bạn chọn ra các bạn chọn bây giờ đây mình quay luôn cho là 360 độ các bạn enter các bạn click ok đây là cái khối ban đầu mình tạo bây giờ mình à, sử dụng cái lệnh ribbon nữa mình tạo cho nó một cái khác ở đây các bạn click ribbon các bạn chọn một khoảng vẽ sketch cái này mình vẽ cái đường tâm center line đây rồi vẽ lại một cái sketch ví dụ sketch mình vẽ nó có như vậy như thế này mình tiếp tục kê mình cho cái này nó trùng như đây luôn rồi các bạn tiếp tục kê thì ra đây các bạn thấy cái khối vừa tạo là nó nằm ở trong đây các bạn có thể tắt chọn chế độ là quay đẹp ha mình tắt bớt những cái mặt này phiên nhãn mới nó tạo được ở trong đây có cái hình này thì các bạn có thể là dùng cái trúc cách lúc nãy do chỉ có một chi tiết cho nên cái hình trúc cách này nó nó không có sáng lên bây giờ cái hình trúc cách này nó, nó sáng lên rồi thì các bạn click vào trúc cách các bạn các bạn click vào chế độ là revolve cách đây mình chọn chế độ cắt chế cách thì nó lại giống uh, bên đến trước thì nó sẽ có hai hai chiều nhất là bên đây là cốc xoay ví dụ cốc xoay 306 và chiều cắt mình cắt ra ngoài đây thì nó chỉ chừa lại cái khối nào của thằng này thôi cái thứ hai là các bạn thấy là tạo chiều xoay lại thì nó cắt cái phần bên trong đây thì nó cắt phần bên đây các bạn có thể tiếp tục kê đây là cái hướng hướng cách các bạn revon cắt và hướng cách khi sử dụng revon cắt các bạn phải có một chi tiết trước rồi bạn vẽ chi tiết này vào nữa thì nó mới cắt được rồi các bạn tiếp ok 
đây là cái hướng cách mà mình cắt ra ngoài thì nó chỉ chừa lại cái chi tiết theo cái biên dạng mà mình mới vẽ ra một phần dao trong đây thôi các bạn để hiệu chỉnh các bạn lấy chuột phải chọn edit definition thì mình đổi chiều lại mình cắt vào trong để ok để kiểm tra thì các bạn đổi xuống các bạn chọn hết plan hiện lên rồi các bạn vào chế độ tool view rồi các bạn vào view các bạn chọn section chọn lana các bạn chọn một khoảng cắt nó đi để bạn xem giờ mình cắt một khoảng này để các bạn xem À, cái khối này nó xoay và nó cắt tạo thành một khối cắt rồi bên cắt bạn tích ok này. và có thể hiện cái đường hết nó này à, rồi đây là một số cái uh, công dụng của lệnh revol và để ứng dụng vào bài tập thì uh, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài tập là vẽ một cái chi tiết đơn giản là vẽ cái bully các bạn chọn vào lệnh revol các bạn chọn vào mặt right các bạn vẽ kết các bạn tắt những cái mặt phẳng len này đi các bạn vẽ một cái trên tương lai thuộc vào chính giữa đường thẳng đứng này luôn rồi ở đây mình vẽ các bạn vẽ theo chi tiết có biên dạng cái này thằng vẽ vào các bạn có thể vẽ một cái tương lai thứ hai ở đây bằng cách sử dụng tương lai lên đây rồi các bạn vẽ lệnh lai dùng lai các bạn vẽ cái chi tiết uh, có cái biên dạng ghép kiểu này và cái cách lên cái thước kiểu đó xứng uh, qua đường tam sinh lai mình đã hướng dẫn cái bài uh, vẽ kết trước ở đây các bạn ràng buộc uh, hai đường song song này là song song với nhau và đường này là các bạn ràng ràng buộc uh, trùng giữa cái điểm này với cái đường này có nghĩa là cái đường này khi kéo dài ra nó phải cắt cái điểm này và các bạn đối xứng cái chi kết này qua các bạn có quét chọn các bạn đối xứng đường này qua cái center line bên dưới các bạn chọn mirror các bạn đối xứng xuống các bạn được cái biển này các bạn tích ok à, lúc này nó sẽ xoay ra cho các bạn cái biển dạng này mình chọn kiểu xoay là fly xoay 360 độ ở đây với là chỗ sân là bạn coi rái bộ nó là 360 độ mình chọn theo kiểu là tulip các bạn tích ok ở đây là bạn các bạn được một cái pulley theo kiểu đơn giản ở đây các bạn có thể vẽ thêm những cái gì tiết khác cho bằng cách mình chọn hết rút hay mình vẽ thêm mình hết rút mình chọn về mặt vẽ là ở trong đây để chiều vào đây vẽ một cái hình tròn dùng lệnh cần tất trong mod là vẽ một cái hình tròn giờ đây mình cần vẽ một cái sử dụng hình tròn đồng tâm các bạn lấy vào đây các bạn lấy vào đồng tròn này các kéo ra đây các bạn nhập cho hình này là cái đường kính các bạn nhấp đúc rồi các bạn đưa ra đặt xuống các bạn nhập đường kính nó là 104 các bạn enter. Các bạn thấy là ở đường này với đường này nó nó giao nhau thì các bạn vẽ một cái hình tròn. Dùng center các bạn vẽ hình tròn này sẽ là 24.5. Bạn đưa vào thì nó sẽ tự bắt điểm thế này. Các bạn tích bỏ chế độ cái cách mod đây đi và gõ 24.5. 24.5 các bạn chia hai ra để được bản kết. Các bạn chọn hình tròn các bạn click chuột phải và giữ khoảng từ 2 đến 3 giây các bạn chọn lại là geometry sau các bạn tích OK, mình chọn chế độ ít rút là run, tức nghĩa là rút cộng hết. sau các bạn đảo chiều lại, clip lại, cái này nó chưa có cắt thì các bạn chọn chế độ là ít rút cắt, này cắt ở đây. các bạn tích OK, các bạn tạo sáu cái lỗ nhỏ này chạy xung quanh cái đường tâm trục đây. dưới đây mình có thể sử dụng lệnh bật tên, bây giờ đây mình sử dụng lệnh bật tên. mình chọn theo kiểu là edit, mình cho xoay quanh trục này với số lượng là 6 hình mình để mình được được cái hình này đây lệnh mặt tên này mình sẽ hướng dẫn ở các bài học sau còn đối với bài học này thì các bạn có thể là không sử dụng lệnh mặt tên đối với 3D mà các bạn sử dụng lệnh mặt tên đối với 2D cũng được bạn delete này đi còn ok các bạn dùng lệnh kết các bạn vẽ vào đây và chọn kết đây các bạn dùng lệnh vẽ hình tròn cũng vẽ hình tròn tương tự như lúc nãy đó là 104 104 và enter dùng lệnh vẽ hình tròn các bạn vẽ ngay chỗ giao nhau đây vẽ ra là được kính là 24.5 và enter 
xong bạn cho cái đường này về đường Contraction các bạn tính OK ở đây mình hướng dẫn thêm các bạn lệnh bật tên nhưng đối với dùng cho dạng 2D rất là khác các bạn dùng Dio Matri bật tên à, click vào đây các bạn chọn theo kiểu là Axis các bạn click vào tam trục cái này các bạn chọn theo kiểu là xấu các bạn click vào này mình chọn này để nó không có điều ra ok thì trên bề mặt này nó sẽ có 6 cái viên nhảy sketch các bạn có thể vẽ bạn click vào đây các bạn chọn lên extrude lên mình các bạn có thể đưa vào đây này các bạn chọn từng lệnh các bạn ví dụ lệnh này bạn chọn extrude các bạn chọn tình hình tình hình các bạn extrude xuống cũng được ví dụ đây mình chọn cắt chế độ cắt ok cái tương tự như vậy các bạn làm mà đối với những hình kế tiếp đây, ví dụ mình chọn hết đối với dạng khối 3D solid thì các bạn sử dụng lệnh uh, tên ví dụ này mình anh hai mình có thể ẩn đi một đối tượng bằng cách mình lấy chuột cho nó mình lấy chuột trái để chọn và lấy chuột phải giữ khoảng một đến hai giây mình chọn chế độ là hai khi muốn hiện lên thì mình chọn chế độ là anh hai bây giờ bài này như mình vẽ một cái ít chút sử dụng viên nhà sẽ có trước mình click vào đây mình chọn cái viên nhà 2D này luôn để cho nó thì ngược xuống để cắt các bạn tiếp ok cho với dạng 3D solid thì các bạn chế độ chọn chế độ là bật tên ở trên đây nếu còn ở chế độ dưới mà khi bật tên là dùng cho chế độ 2D bật tên 2D các bạn à, chọn bật tên 3D chọn theo kiểu là exit các bạn click vào trục tâm ở đây và mình chọn chế độ là trước là xấu hình mình cũng sẽ là xấu mình lít vào cái để nó phân bố điều góc, tự phân bố điều góc cho các bạn Mình tính OK Ra đây được cái hình hoàn chỉnh của mình Và các lệnh bật tên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về sau à, Lệnh Revolve của mình đến đây là kết thúc Thì đây tất cả cách sử dụng lệnh Revolve và cũng như cách sử dụng Và những cái chi tiết đặc điểm ứng dụng thì mình đã giới thiệu cho các bạn hết